Nang manalo si Hydrin Diaz sa Olympic noong July 26, 2021 at matagumpay na nabuhat niya ang 127 kg na barbell ay masasabing isa itong nakakapigil hininga na eksena. Maliban sa matagumpay na panalo ni Hydelin, ay kapansin-pansin din ang lalaki na lumapit sa bagong Pinay Olympic medalist at yumakap sa kanya. Ito ay ang kanyang strength and conditioning coach na si Julius Irvin Naranjo. Siya din ang boyfriend ni Hydelin. Paano nga ba nagsimula ang relasyon ni na Julius at Hydelin? The Philippine Showbiz List presents The Hydelin Diaz and Her Coach Julius Naranjo Love Story. Sino si Julius Naranjo? Ang kanyang buong pangalan ay Julius Irvin Hikaruti Naranjo. Isinilang siya noong June 14, 1991. Si Julius ay isang Guamanian. Siya ay panganay na anak ng Pilipinong ama at Hapones na ina. May tatlo siyang mga nakababatang kapatid. Siya ay nagtapos ng kurso na Bachelor of Sciences in Exercise Science and Health Promotions with a minor in Nutrition sa University of Guam noong 2013. Nagrepresenta siya noon sa Guam noong 2017 sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa Turkmenistan sa weightlifting. Ngunit dahil sa kanyang back injury ay kailangan ni Julius na magretiro. Mula nang magretiro siya mula sa competitive weightlifting, sumabak siya sa pagko-coach. Nag-manage siya ng isang functional fitness facility at physical therapy clinic kung saan nag-coach siya ng mga klases at gumawa ng strength and conditioning sa iba't ibang kliyente kasama ng mga estudyante at Guam National Athletes. Si Julius ay isang weightlifting coach, strength and conditioning coach at team manager para sa Team HD, ang Olympic Core Team. ni Hydelin Diaz na tumulong sa kanya na mag-prepare upang mag-compete sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo. Si Julius at Hydelin kasama ang kanilang head coach na si Kai Wen Gao ay nag-train noon sa Malaysia noong naabutan sila ng lockdown. Ginagawa rin ni Julius ang isang remote coaching para sa weightlifting athletes at nagkaroon ng maraming followers dahil sa kanyang coaching at weightlifting videos na may more than 20,000 followers sa Instagram. Maliban sa pagiging coach, si Julius rin ay isang filmmaker na naging co-founder ng Collective Culture at nagpo-promote ng sport ng weightlifting sa Instagram at Facebook. Si Julius at Hydelin ay nag-collaborate sa Collective Culture upang tum- mulong sa pag-spread ng kanyang advocacy by spreading awareness of weightlifting sa pamamagitan ng documentaries gaya sa Move to Inspire and Lifters for Lifters. Love Story Nagkakilala si na Julius at Heidi rin sa Turkmenistan sa isang weightlifting competition at doon nagkahulugan ng loob. Nang nakilala raw ni Julius si Hydelin ay may crush na raw siya sa Olympic silver medalist. The feeling, however, wasn't mutual at first. Sinabi ni Julius isang episode ng Kapuso mo, Jessica Soho, na I was very shy. So when I actually got to meet her, she actually didn't like me in the beginning. So it was kind of interesting because I obviously had a crush on her. But when I first met her, her first impression of me was, Oh, he's short. Kwento naman ni Hydelin na sinabi raw ni Julius sa kanya na isa raw sa mga fan ni Hydelin si Julius. Kaya ayon, ini-snap raw niya ito noong una. Tapos, niloloko pa niya na wala magkakagusto sa kanya dito sa Pilipinas kasi maliit siya. Siyempre kasi raw ang mga Pilipina gusto ng mga matangkad. Tapos broken hearted daw si Hydelin noong mga panahon na yon. Tapos magkasama silang dalawa at niyayaya niya si Julius na uminom. Magkasama sila sa inuman ng panahon na yon. Pareho sila Julius at Hydelin na galing sa malungkot na relasyon at ingat sila na hindi ito love on the rebound. Tumagal ng dalawang buwan ang panliligaw ni Julius kay Hydelin at naganap ang panliligaw through phone at video calls mostly. At inami ni Hydelin na hindi raw naging madali para sa kanya. Kahit long distance ang kanilang relasyon, sinisikap nilang maayos ang komunikasyon nila. At dahil hindi na nila matiis, dinalaw talaga ni Julius si Hydelin sa Pilipinas noong December 2017. At pagkatapos silang mag noon sa radio program na Radio Inquirer, lumipad sila papuntang Cebu at pagkatapos sa Siargao. At hindi natatapos doon ang kanilang love adventure. Ayon sa balita noon, ay ipinakilala ni Julius si Hydelin sa kanyang mga magulang at kapamilya sa 
Guam noong Pasko ng 2017. Ayon kay Julius, ang pinakagusto niya kay Heidelin ay ang determination at passion nito. Sinabi ni Julius na, I love weightlifting and she loves weightlifting and she loves representing the Philippines and doing everything she can to promote and to represent her country. Si Heidelin naman ay nagpapasalamat ng lubos na magkaroon ng someone na naiintindihan siya at sumusuporta sa kanyang mga demands habang inaabot niya ang kanyang mga pangarap. Si Julius na ang taong who appreciates her kasi ang hirap na lumaban mag-isa. Dagdag pa niya na, Thank you for believing in me. Dahil raw sobrang determined siya sa gusto niya sa weightlifting at para sa Pilipinas, nagiging selfish raw si Heidelin. Wala na raw siyang time sa kanila pero nakita raw ni Julius yon, kaya sobrang grateful siya sa boyfriend. Sinabi ni Julius na gusto niya gamitin ang lahat na kanyang lakas upang tulungan si Heidelin sa kanyang mga pangarap. Habang tinatrabaho rin niya ang kanyang mga goals sa filmmaking at weightlifting. Ayon kay Julius, I want to use my skills and my talent to help her because I finally found someone that I share a common interest with and someone who supports me. So I think in the future, it's really about establishing myself as a filmmaker here and also to promote weightlifting. I also want to help her with her business and investments and to help her as an athlete. Sinabi ni Heidelin na siya at si Julius ay plano na mag-settle down pagkatapos ng 2020 Tokyo Olympics at ipromote ang weightlifting bilang sport sa Pilipinas. Sinabi rin ni Heidelin na yun yung gusto ko kay Julius eh, nakikita niya yung future namin together. February 2020 Maraming pagsubok na pinagdaanan si na Heidelin at ang kanyang team of coaches na stranded sila sa Malaysia matapos ideklara ng gobyerno nito ang national lockdown dahil sa pandemic. Dahil hindi makabalik ng Pilipinas, naging challenge para kay Heidelin ang training. Dito naging creative ang dalaga, ang kanyang trainer boyfriend na si Julius Naranjo at si Coach Gao na Chinese. Ginamit nila mga maluluwag at bakanting parking lots, mga galon ng tubig at naging ang mga mabibigat na metal gates sa tinutuluyang kondo para magsilbing gym, weights at monkey bars. Malaki ang pasasalamat ni Heidi Lin sa kanyang mga coach lalo na sa kanyang boyfriend na nagtutulong-tulong para siguraduhing maayos ang kanyang training at nasa kondisyon ang kanyang katawan para sa 2020 Summer Olympics. July 2021, napakasaya ng magnobyo na sina Heidelin Diaz at Julius Naranjo sa makasaysayang pagkapanalo ni Heidelin ng gold medal sa Tokyo Olympics. Bukod sa ito ang unang pagkakataong nakasungkit ang Pilipinas ng gold medal sa Olympics, record-breaking din ang naitalang 127 kilos na nabuhat ni Heidelin sa weightlifting competition. Bandang 7.50pm nagsimula ang programa para sa kanyang weightlifting competition na ginanap sa Tokyo International Forum. Room. Kaya nang matapos na ang award ceremony ay 2.11am na daw nakakain si na Julius at Heidelin. Ito ay ayon sa vlog ni Heidelin. Kaya nang matapos ang commitments niya ay nagpunta sila ni Julius sa malaking main dining room para sa Olympians. Pagkatapos ay tumabi si Heidelin kay Julius na kasabay niyang kumain. Nang hiningi ni Heidelin ang reaksyon ni Julius sa kanyang record-breaking Olympic gold win, ayon kay Julius sa first post pa lang ni Heidelin kung saan naiangat nito hanggang sa clavicle ang barbell, ay alam na niyang magtatagumpay ang kasintahan. Sagot ni Julius, I believed it. The moment you stood it up, I know you're gonna jerk it. Jerk ang term sa final pose at clean and jerk lift kung saan naiangat na ng weightlifter ang barbell sa taas ng kanyang ulo. Pero noon pa man ay wala raw duda si Julius sa lakas ni Heidelin. Panghuling tanong ni Heidelin, are you happy? Simple yung sagot ni Julius na, of course. At sabi ni Heidelin sa nobyo na, thank you so much coach. Ang isa rin sa gusto mangyari ni Heidelin agad ay makasama ang pamilya niya sa Zamboanga na mahigit isang taon na niyang di nakikita dahil nakatutok siya sa training. Bukod pa riyan, inami ng Olympic gold medalist na handa na siya sakaling yayain na siyang magpakasal na kanyang Filipino-Japanese coach at boyfriend na si Julius Naranjo. Sa programang Sakto ng Teleradyo noong July 29, sinagot ni Heidelin ang tanong sa kung ano ang susunod na magaganap sa relasyon nila ni Julius. Para daw kay Heidelin, si Julius daw ang dapat tanungin kasi ready naman siya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. 
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!